വ്യത്യസ്ത അറിവുകൾ നിറഞ്ഞ വീഡിയോകൾ രസകരമായ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലെത്തുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ശേഷം ബെൽബട്ടൺ അമർത്തുക ഈ വീഡിയോയിൽ ഹിസ്റ്ററി ബ്രഷ് ടൂൾ ആർട്ട് ഹിസ്റ്ററി ബ്രഷ് ടൂൾ അങ്ങനെ രണ്ട് ടൂളുകളുടെ ഉപയോഗമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിവിടെ ഈ ടൂൾ ബോക്സിൽ ഈ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പിടിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഹിസ്റ്ററി ബ്രഷ് ടൂളും ആർട്ട് ഹിസ്റ്ററി ബ്രഷ് ടൂളും ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ ടൂൾ ഹിസ്റ്ററി ബ്രഷ് ടൂൾ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അതിലേക്കായി ഞാനൊരു ഇമേജ് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഒരു ഇമേജ് ഞാൻ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്തു നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കോപ്പി എടുക്കാം ഒറിജിനൽ വേണ്ട ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ടൈറ്റിൽ ബാറിൽ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് പേജ് വരും അത് ബാക്കിൽ നിൽക്കുന്ന മാസ്റ്റർ പേജാണ് അതിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക ഈ പേജിൽ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ നിൽക്കുന്ന ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ മാസ്റ്റർ പേജാണ് അതായത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിൽക്കുന്ന പിക്ചറാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ ലെയർ ലെയേഴ്സിൽ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണാം ലെയർ പാലറ്റിൽ ലെയർ പാലറ്റ് ഇവിടെ കാണുന്നില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിൻഡോ മെനുവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ട് എഫ് സെവൻ അപ്പോൾ ഈ ലെയറിൽ ഇപ്പോൾ മാസ്റ്റർ പേജിലാണ് അതായത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പേജിലാണ് ഈ ഇമേജ് നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ലെയർ ഒന്നുമില്ല ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ലെയർ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ന്യൂ ലെയർ കൊടുത്തു കൊടുത്തിട്ട് ഞാനൊരു ഇപ്പം ഞാൻ ബ്രഷ് ടൂൾ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇമേജ് വരച്ചു ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ആ ലെയർ ഒന്നിലാണ് എനിക്ക് ആ ഇമേജ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം ആ സിമ്പിൾ എനിക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഐയുടെ ഈ ലെയർ പാലറ്റിൽ ഐയുടെ കണ്ണിൻ്റെ സിമ്പിൾ കാണുന്നിടത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി എനിക്ക് ആ ലെയറിനെ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ ഡിലീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഡിലീറ്റ് ദ ലെയർ വൺ എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പം ഞാൻ ഓക്കെ എസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡിലീറ്റ് ആയി പോകും പക്ഷെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലാണ് നമ്മളിത് വരയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ലെയർ ഒന്നും ഞാൻ കൊടുക്കുന്നില്ല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലാണ് നമ്മൾ ബ്രഷ് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിനെ എറേസ് ചെയ്യാനോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനോ പറ്റില്ല കാരണം ഇത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ആണ് നിൽക്കുന്നത് എറേസ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ഈ എറേസർ ടൂൾ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ എറേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കുക അങ്ങനെ എറേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിൽക്കുന്ന കളറായിരിക്കും ഇവിടെ ഫില്ലായി വരുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് എറേസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ ബാക്ക് ചെയ്യുന്നു അൾട്ട് കൺട്രോൾ സെറ്റ് പറഞ്ഞ് ബാക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പേജിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നിൽക്കുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് ലെയർ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത പേജിൽ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അപ്പോൾ ഞാൻ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബ്രഷ് ടൂൾ എടുത്തിട്ട് സൈസ് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെ ഇവിടെ നിന്നൊരു കളർ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ബ്ലൂ കളർ സെലക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരച്ചു ഒന്ന് പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു വര വരച്ചു പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു വര വരച്ചു അപ്പോൾ ഇത് മൂന്ന് ഡിസൈൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണെന്ന് വെക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ ആദ്യം വരച്ചത് ഏറ്റവും താഴെ കാണുന്നു അതിൻ്റെ മുകളിൽ രണ്ടാമത് വരച്ചത് കാണുന്നു അതിൻ്റെ മുകളിൽ മൂന്നാമത് വരച്ചത് കാണുന്നു പക്ഷേ ഈ എനിക്കിപ്പോൾ ഞാൻ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അൾട്ട് കൺട്രോൾ സെറ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അവസാനം വരച്ചത് ആദ്യം പോകും ഉദാഹരണത്തിന് അത് കണ്ടില്ലേ ഞാൻ അൾട്ട് കൺട്രോൾ സെറ്റ് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവസാനം വരച്ചത് ആദ്യം പോയി എന്നാൽ ഈ താഴോട്ട് എന്നാൽ അവസാനം വരച്ചത് എനിക്ക് വേണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അൾട്ട് കൺട്രോൾ സെറ്റ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഈ റേസർ ടൂൾ എടുത്ത് റേസ് ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റില്ല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പേജിൽ നിൽക്കുന്നതിനാൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പേജിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനോ മാത്രമല്ല എറേസ് ചെയ്യാനോ എറേസർ ടൂൾ എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചാൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ഫില്ലായി വരും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അന്നേരം നമുക്ക് ഈ ഹിസ്റ്ററി ബ്രഷ് ടൂൾ
ആർട്ട് ഹിസ്റ്ററി ബ്രഷ് ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഹിസ്റ്ററി ബ്രഷ് ടൂൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുക ഒപ്പാസിറ്റി ഒക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് വയ്ക്കാം അതുപോലെ ഫ്ലോ കുറച്ച് വയ്ക്കാം അതുപോലെ തന്നെ മോഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഡിസ്വോൾവ് മോഡ് അതുപോലെ ഡാർക്കൺ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇതെല്ലാം ഓരോ ഓപ്ഷനായി സെലക്ട് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ നിന്ന് ഡിസ്വോൾവ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പെയിൻറ്റ് ടൂൾ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ വരച്ചാൽ കണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ അതിൻ്റെ എഡ്ജുകളെല്ലാം ഒരു ഡിസ്വോൾവ് എഫക്റ്റ് വന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അത് എന്ത് വേണമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം ഏത് മോഡലാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം ആർട്ട് ഹിസ്റ്ററി ബ്രഷ് ടൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ടൂളിനെ നോക്കാം ആർട്ട് ഹിസ്റ്ററി ബ്രഷ് ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസൈൻ ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു പ്രത്യേക എഫക്റ്റുകൾ നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതും ഇതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് മോഡ് ഇഷ്ടമുള്ള മോഡ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ മോഡിനനുസരിച്ച് എഫക്റ്റുകൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ എഫക്റ്റുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഓപ്ഷൻസ് ഉപയോഗിക്കാം അതിന് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ബാർ നോക്കും ഓപ്ഷൻ ബാറിൽ അതിൻ്റെ മോഡ് നോർമലാണ് കിടക്കുന്നത് ഡാർക്കൺ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കത് ആ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഡാർക്ക് എഫക്റ്റിൽ ആ എഫക്റ്റ് വരുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ലൈറ്റ് ആണ് ഹ്യൂ ഹ്യൂ സാച്ചുറേഷൻ കളർ ലുമിനേഴ്സിറ്റി അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഓരോന്നായി സെലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒപ്പാസിറ്റി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം സ്റ്റൈൽ ഇപ്പോൾ ടൈറ്റ് ഷോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ലൂസ് മീഡിയം എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടില്ലേ വ്യത്യാസം അങ്ങനെ ഇഷ്ടമുള്ള നമുക്ക് എഫക്റ്റുകൾ അതിനകത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആർട്ട് ഹിസ്റ്ററി ബ്രഷ് ടൂൾ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെയും ഏരിയ ടോളറൻസ് വാല്യൂ ഇതൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യത്യാസം ഓരോ സ്റ്റെപ്പിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇത്രയുമാണ് ഈ ഹിസ്റ്ററി ബ്രഷ് ടൂളും ആർട്ട് ഹിസ്റ്ററി ബ്രഷ് ടൂളും തമ്മിലുള്ള വ